హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు మై ఛానల్ టేస్టీ కుకింగ్ ఛానల్ కి స్వాగతం నేను మీ ప్రశాంతి ఈ రోజు చాలా టేస్టీగా ఉండే పుల్ల పుల్లగా కారం కారంగా ఉండే గోంగూర రైస్ ని ఏ విధంగా ప్రిపేర్ చేసుకోవాలో చూద్దాము టేస్ట్ అయితే చాలా బాగుంటుంది తప్పకుండా ఈ రెసిపీని మీరు కూడా ఒకసారి ఈ విధంగా ట్రై చేసి చూడండి చాలా బాగుంటుంది ఇంకెందుకు ఆలస్యం మరి గోంగూర రైస్ ని ఏ విధంగా ప్రిపేర్ చేసుకోవాలో చూద్దాం ముందుగా ఒక ప్యాన్ పెట్టుకుని ప్యాన్ లోని రెండు టేబుల్ స్పూన్ల దాకా ఆయిల్ ని యాడ్ చేసుకోండి గ్యాస్ అనేది లో ఫ్లేమ్ లో పెట్టుకుని ఆయిల్ కొంచెం వేడెక్కిన తర్వాత ఇందులోని రెండు టేబుల్ స్పూన్ల దాకా ధనియాలను యాడ్ చేసుకోండి ఈ రైస్ నేను కొంచెం ఎక్కువ క్వాంటిటీలో ప్రిపేర్ చేసుకుంటున్నాను మీరు తక్కువ క్వాంటిటీలో చేసుకుంటే ఇంగ్రీడియంట్స్ అన్ని కూడా చూసుకుని యాడ్ చేసుకోండి ధనియాలు కొంచెం వేగిన తర్వాత ఇందులోని మీ కారానికి తగ్గట్టుగా ఎండి మిరపకాయలను యాడ్ చేసుకోండి ఇందులోని రెండు టేబుల్ స్పూన్ల దాకా నువ్వులను కూడా యాడ్ చేసుకోండి నువ్వులను యాడ్ చేసిన వెంటనే చిట్టుపటలు ఆడుతూ ఉంటాయి వెంటనే గ్యాస్ ఆఫ్ చేసేసుకుని నువ్వులు ధనియాలు ఎండి మిరపకాయలు బాగా కలిసే విధంగా కలుపుకుని ఇవన్నీ కూడా రూమ్ టెంపరేచర్ వచ్చాక మిక్సీ జార్ లోకి యాడ్ చేసుకోండి ఇలా యాడ్ చేసుకున్న తర్వాత ఇందులోని వన్ టేబుల్ స్పూన్ దాకా జీలకర్రను కూడా వేసుకోండి అలాగే మూడు వెల్లుల్లి రెబ్బల్ని ఈ విధంగా తొక్క ఉల్చుకుని యాడ్ చేసుకుని మిక్సీ పట్టేసుకోండి అదే ప్యాన్ లో రెండు టేబుల్ స్పూన్ల దాకా ఆయిల్ ని యాడ్ చేసుకోండి ఆయిల్ కొంచెం వేడెక్కిన తర్వాత ఇందులోని నీట్ గా వాష్ చేసుకుని చిన్నగా కట్ చేసుకున్న గోంగూర ఆకుల్ని కూడా యాడ్ చేసుకోండి ఇక్కడ నేను రెండు కట్టల గోంగూర ఆకుల్ని తీసుకున్నాను గోంగూర ఆకులు మక్కటానికి ఒక మూడు నుంచి ఐదు నిమిషాల టైం పడుతుంది గ్యాస్ అనేది మీడియం ఫ్లేమ్ లో పెట్టుకుని గోంగూర ఆకులు కూడా బాగా దగ్గరకు వచ్చే విధంగా మగ్గించుకోండి గోంగూర ఆకులన్నీ కూడా మగ్గిపోయి మనము వేసిన నూనె పైకి వచ్చే వరకు మగ్గించుకోండి ఇలా ఒక మూడు నిమిషాల తర్వాత గోంగూర ఆకులన్నీ కూడా దగ్గర పెడిపోతాయి మరో రెండు నిమిషాల పాటు గోంగూరను బాగా మగ్గించుకోండి ఇందులోని రైస్ అంతటికి సరిపడా ఉప్పును కూడా యాడ్ చేసుకోండి ఈ విధంగా దగ్గర పడిన గోంగూర ఆకులన్నీ కూడా మనము ముందుగా ధనియాలు ఎండు మిరపకాయలు నువ్వులు యాడ్ చేసుకుని మిక్సీ పట్టుకున్నాం కదా అందులోనే గోంగూర వద్దను కూడా యాడ్ చేసుకుని మెత్తగా మిక్సీ పట్టుకుని పక్క నుంచి వేసుకోండి ఒక కడాయిలోని రెండు టేబుల్ స్పూన్ల దాకా ఆయిల్ ని యాడ్ చేసుకోండి ఆయిల్ కొంచెం వేడెక్కిన తర్వాత ఇందులోని మనము పప్పులన్నీ కూడా యాడ్ చేసుకుందాము రెండు టేబుల్ స్పూన్ల దాకా పల్లీలను యాడ్ చేసుకోండి అలాగే వన్ టేబుల్ స్పూన్ దాకా శనగపప్పును కూడా యాడ్ చేసుకోండి వన్ టేబుల్ స్పూన్ పప్పును కూడా యాడ్ చేసుకోండి అలాగే పావు టేబుల్ స్పూన్ దాకా ఆవాలను కూడా వేసుకోండి ఇందులోని పావు టేబుల్ స్పూన్ దాకా జీలకర్రను కూడా యాడ్ చేసుకోండి అలాగే ఆరు నుంచి ఎనిమిది మధ్యలో జీడిపప్పులను కూడా యాడ్ చేసుకోండి ఇవన్నీ కూడా లో ఫ్లేమ్ లో పెట్టుకుని నిదానంగా ఫ్రై చేసుకోండి ఇలా ఫ్రై అయిన వెంటనే ఇందులోని రెండు ఎండు మిరపకాయలను కూడా యాడ్ చేసుకోండి ఇవన్నీ కూడా బాగా కలిసే విధంగా కలుపుకున్న తర్వాత ఇందులోని చిటికడు ఇంగువను కూడా యాడ్ చేసుకోండి అలాగే చాలా కొద్దిగా కరివేపాకును కూడా యాడ్ చేసుకోండి కరివేపాకు పూర్తిగా ఆప్షనల్ నచ్చితే యాడ్ చేసుకోండి లేకపోతే స్కిప్ చేసేయచ్చు అలాగే పావు టేబుల్ స్పూన్ దాకా పసుపును కూడా యాడ్ చేసుకుని మరోసారి కలుపుకోండి లో ఫ్లేమ్ లో పెట్టుకుని నిదానంగా పప్పులన్నింటినీ కూడా మంచి సువాసన వచ్చే వరకు ఫ్రై చేసుకుని ఇందులోని మనం మిక్సీ పట్టుకున్న గోంగూర ఆకుల పేస్ట్ ను కూడా యాడ్ చేసుకుని బాగా కలుపుకోండి నూనె అంతా పైకి తేలిన తర్వాత నేను ఆల్రెడీ రైస్ ని కుక్ చేసుకుని రెడీగా పెట్టుకున్నాను రైస్ అంతటినీ కూడా ఈ గోంగూర పేస్ట్ లో యాడ్ చేసేసుకుని గోంగూర పేస్ట్ అన్నం బాగా కలిసే విధంగా ఒక సెకండ్ పాటు కలుపుకోండి ఈ స్టేజ్ లో స్టవ్ అనేది కట్ వేసుకోవచ్చు 
అంతేనండి చాలా టేస్టీగా గోంగూర రైస్ ని ఏ విధంగా ప్రిపేర్ చేసుకోవాలో చూసాం కదా కరెక్ట్ గా టెన్ మినిట్స్ లో మనకి గోంగూర రైస్ రెడీ అయిపోతుంది పుల్ల పుల్లగా కారం కారంగా చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది తప్పకుండా ఈ రెసిపీని మీరు కూడా ఒకసారి ఈ విధంగా ట్రై చేసి చూడండి మీకు నచ్చితే గనక ఐ హోప్ ఈ వీడియో మీ అందరికీ నచ్చింది అనుకుంటున్నాను నచ్చితే గనక ప్లీజ్ లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవడం మాత్రం మర్చిపోద్దు టేస్టీ కుకింగ్ ఛానల్ ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకున్నారంటే మరో మంచి రెసిపీతో మీ ముందుంటుంది మీ ప్రశాంతి థ్యాంక్ ఫర్ వాచింగ్